Bueno, es una sensación diferente porque, bueno, es un trofeo mundial y es un orgullo levantarlo, eh, he tenido la suerte de poder levantarlo y, bueno, eh, es algo que, que no sé cómo de, describirlo y, bueno, yo diría que es un orgullo y una satisfacción enorme. Sí, sí, al fin y al cabo es a lo máximo que puede llegar a aspirar prácticamente un deportista y está claro que, que es un sueño poder levantar un mundial absoluto. Sí, sí. Thank you and Kiara. Um I want to warmly thank the Spanish Federation and FIFA uh, for organizing this uh, fabulous event today and to warmly acknowledge our tournament co-hosts Australia. Um, specifically on behalf of the New Zealand government, I offer a warm welcome uh, to the Spanish team, to the Federation and uh, to Aotearoa New Zealand. Uh, we cannot wait to welcome you to our beautiful country uh, in just a few weeks. Um, and apart from the weather, for which I apologise, um, I'm sure you're going to feel right at home in New Zealand. Uh, New Zealanders' love of sport and the outdoors uh, and our manaki tanga, our famed hospitality, uh, just some of the many similarities that we have with our Spanish friends. Um, in addition to the hospitality of our people, Aotearoa New Zealand offers hospitality in the form of good coffee, great wine, craft beer and an excellent innovative um, gastronomic scene with our restaurants so I hope that the Spanish team and their supporters are able to enjoy these forms of New Zealand hospitality as well and um, we have um, some, some New Zealand wine here today so that you can try it uh, before heading there. Pues muchas gracias a esa bienvenida del gobierno neozelandés, todos los atractivos del país que será la casa de España desde el comienzo de la competición. What does hosting a great tournament like this FIFA Women's World Cup mean to your wonderful nations? Um, thank you. Well, the FIFA Women's World Cup is more than just a chance to welcome some of the best footballers in the world uh, to Aotearoa New Zealand. Um, more than that, it's a platform for us to connect um, with each other and to share the values that we hold close. So from being the first country in the world to offer women the right to vote to celebrating our world champion rugby, uh, women's rugby team, Aotearoa New Zealand is committed to ensuring that women and girls have the same rights and opportunities as men and boys, both at home and abroad. Um, women's participation in sports can be a game changer uh, in reducing gender discrimination and inequality. It's a powerful driver of inclusion and equality. Um, sports also a powerful vehicle for supporting our values, the value of persistence and of not giving in, um, the need to work closely with our partners to achieve our goals, and the importance of fairness and of playing by a common set of rules. Especially in today's environment, these values are critical in diplomacy as they are in sport. And New Zealand and Spain are both firmly committed to these goals on and off the field. Thank you, thank you very much. And Thank you, FIFA, for this opportunity, the Federation, and also our co-host, New Zealand. Um, what can I say? It's the World Cup, and it's coming to Australia. We're super excited, and we're super excited that it's a first as well. It's the first co-hosted World Cup, and I think that's a great symbol of the, the mateship and rivalry that defines the Australian-New Zealand relationship. Um, but it's also, um, most significantly, um, a great um, sign of how much value we place on um, not just football, but women's involvement in football and the opportunities that this opens up for young, um, young girls. There's a saying in Australia, you have to see it to be it. And I think that really rings true with something like the World Cup. When young girls and boys get the opportunity to look up, see heroes on the field, get behind a team, um, see how beautifully the women's game can be played, um, that gives them goals in life. And uh, as we've all recognised, uh, football is, is a really powerful thing for, for young people to be involved with. Um, it's, it's good for your health, it's good for your mental health to be part of a team, to make those connections. Um, uh, Permitirme antes de contestar a su, su cuestión, um, saludar la presencia de las embajadoras de um, Australia y Nueva Zelanda, pero también uh, uh, de la presencia de Andreu con su equipo. Y muchas, gra gra muchas gracias por recibirnos aquí, un país que yo conozco mucho por haber estudiado hace un siglo y medio <laughs> en la muñeca en la Costa del Sol, pero y también que me da la oportunidad de ver a mi hijo, porque hace ahora seis años que mi hijo 
vive y trabaja en España. Entonces España es un país muy cerca de mi corazón. Y uh, uh, para contestar a su, a su, a su discusión, este día es un día histórico para España porque eh, cada aficionado de, de fútbol sueña un día sobrevar este, este trofeo. Y como ya le explicó, este trofeo es el más importante en el reino de, de, deportivo, porque representa mucho más que su peso y su composición. Es un trofeo que, que sobreva, uh, es, es un símbolo de, de, de trabajo de habilidad, pero también uh, uh, de corazones uh, que baten para una nación. Por primera vez, esta competición va a tener lugar en el hemisferio sur. Es la primera vez también que lo co co organizan dos confederaciones, la, la Confederación Oceania de Fútbol y la Confederación Asiática de Fútbol. Es la primera vez también que 32 equipos van a competir y es por primera vez también que la FIFA ha preparado una estrategia comercial dedicada a, a, este, a este trofeo. Yo creo que la gente aquí eh, no le interesa los discursos, <risa> pero sobre todo tomar selfie con, con, con este trofeo. Y por eso yo quisiera solamente dar un mensaje al pueblo español, que ya tienen unos de los, el, el, el equipo más importante y más grande en Europa y que por haber ganado ya el, 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 la competición de sub-20 femenina y sub-20-17, nothing is impossible, nada es imposible para España y los dio un apuntamiento el día 20 en Nueva Zelanda para empezar y el día 20 para sublevar este maravilloso trofeo, sí. Uno de los objetivos principales y primordiales que nos fijó a todo el equipo que, que entramos con él y que después hemos seguido desarrollando era precisamente el desarrollo, la promoción, la difusión y el engrandecer todo lo que era el fútbol femenino. Ese ha sido un, un objetivo esencial, de hecho, Dentro de, eh, hemos elaborado y se elaboró y se sigue trabajando en un plan estratégico de la Real Federación Española de Fútbol, donde el fútbol femenino tiene un, un, un núcleo esencial y donde eh, se deben desarrollar toda una serie de objetivos. También se ha desarrollado precisamente un plan estratégico específico para todo lo que es la promoción y desarrollo del, del fútbol femenino y por lo tanto esa ha sido sin duda alguna una prioridad. Pero una prioridad que no solo es de palabra, no solo es de hacer unos documentos con unos planes o, o, o una serie de, 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 de objetivos, sino que es una prioridad de facto y con resultados y además con hechos concretos. ¿no? Hemos incrementado de manera ostensible el número de licencias eh, en el fútbol femenino. Es verdad, pero también ha pasado que nuestro objetivo era en este plazo crecer un poco más, pero hemos tenido una pandemia, ha existido una pandemia en todo el mundo, que ha dificultado de una manera absolutamente ajena a nuestras, a nuestras intenciones, que ha dificultado esa progresión, pero todos los objetivos de progresión en cuanto al número de, de jugadoras, al número de equipos, a, a la estructura de las competiciones se están desarrollando. Aquí tengo que eh, agradecer y además poner en valor el trabajo que están desarrollando las federaciones autonómicas, que están aquí algunos presidentes representadas, gracias a esa labor y ese, de, y ese trabajo que se está haciendo en todo el territorio de, de, del ámbito estatal por las federaciones autonómicas, está dando unos resultados impresionantes. Estamos creciendo, en, sobre todo a nivel de las bases, que es donde debemos empezar, están creciendo todas las federaciones autonómicas, están creciendo muchísimo en el número de licencias y nuestro objetivo, sin duda alguna, es seguir creciendo y también en la selección, y en la selección absoluta, en todas las otras, pero la selección absoluta, eh, vamos a poner todos los medios que están a nuestro alcance, ya llegamos a un acuerdo antes del europeo con las capitanas para lo que era una igualdad de trato, así lo estamos cumpliendo, lo vamos a seguir cumpliendo, y eh, creo que 
eh, sin duda alguna, el trabajo que ha desarrollado el equipo, el presidente liderando Luis Rubiales, todo el proceso del fútbol femenino y lo que hemos eh, trabajado por parte del departamento de femenino, las, eh, todos los cuerpos técnicos, pues está dando unos resultados que creo que son encomiables y difícilmente comparables en cuanto al, al, a los resultados y al, al crecimiento de que se produzcan en otros países.